In previous video, we have done till question number 8. Okay, now we are on question number 9. Question number 9 is, its statement is, let me read it for you. The volume of a box in the shape of a cube is 219 cm cube. Okay, एक हमारे पास box है, जिसका volume जो है, वो क्या है? 219 cm cube है. Okay, और उसकी shape क्या है? Cube form है, obviously. Area of one side you have to find. आपको क्या find करना है? एक side का area find करना है. 2197 का हम जब cube root लेंगे, तो हमें बता है कि 2197 को जब आप divide करते हैं, तो ये prime numbers में जाएगा. इनके 13 into 13 into 13. 13 को three times से multiply करोगे, तो आपके पास 2197 आता है. Okay. So हम इसका cube root ले लिया, ये cube cube से कट गया. हमारे पास क्या रह गया? 13 cm. ये क्या आ गया? One side का area. ये one side आई है हमारे पास. Okay. जैसे हम square में निकालते हैं. Now we are moving towards area of one side. ये हमारे question की requirement थी. हम सबको पता है कि area का formula क्या होता है? Length multiplied by length. तो एक side हमारे पास निकल आई है. एक side को उसी side से दोबारा multiply करेंगे. 13 into 13. तो 13 13 सा 169 cm square. ये हमारे पास area आ गया एक side. ये ही हमारे question की requirement थी. That's all. Now we are on advanced level. Okay, advanced level is also very important as I told you earlier about intermediate level. And these questions are also included in your exams, especially in my case. Okay. So question number eleven, क्या इसकी statement है? I'm gonna read it for you. If P and Q, P and Q क्या है? Whole numbers है. Okay. P and Q are whole numbers. Okay. तो आपने ये whole numbers है इस तरह से हैं कि P cross Q जो है, उन्होंने कहा है कि वो आपके पास किसके equal होना चाहिए? 37 के इक्वल होना चाहिए ये एक स्टेटमेंट है जो आपको दी जा रही है आपने फाइंड क्या करना है यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p प्लस वन आपने p प्लस q सॉरी फाइंड करना है ठीक है एक्सप्लेन कर दें आप अपने आंसर को स्टेटमेंट क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स दीज आर अ लिटल बिग ट्रिकी सो यू हैव टू बी वेरी मच लाइक आपको थोड़ा सा ट्रिकी है इसको सॉल्व करना चाहिए इस तरह से अब हम लोग ये देखेंगे कि पी क्रॉस क्यू जो है हमारे पास थर्टी सेवन है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं Q जो है उसकी जगह पे एक प्राइम नंबर रिप्लेस करूं यानी कि सपोज कर लू लेट कर लू कि Q इज इक्वल है वन के ठीक है तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा जब मैं P क्रॉस Q करूंगी यानी कि मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये थर्टी सेवन ही आ जाएगा किस तरह से क्योंकि आप करोगे क्या अगर आप पी प्लस क्यू करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा थर्टी सेवन पी की जगह पे आपने ले लिया और प्लस क्यू की जगह पे वन आ गया तो थर्टी सेवन प्लस वन क्या आ गया आपके पास थर्टी एट आ गया एक ये आ जाएगा और एक अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो यानी कि आप सेम नंबर्स को ये देखते हो कि पी क्रॉस क्यू है तो पी आपके पास क्या था डेट इज थर्टी सेवन एंड क्यू इज वन तो थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई वन तो पी क्रॉस क्यू जो है वो थर्टी सेवन ही आ रहा है इन रिटर्न तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की इसको वेरीफाई कर रहा है इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है और अगर P को Q के अंदर ऐड करते हैं तो आपका ये एक नंबर एडिशन में आ जाता है इस आफी बस थर्टी नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज इफ N इस आफ होल नंबर N आपके पास कोई एक होल नंबर है ठीक है W फॉर होल नंबर तो then you have to do that such type को कह रहे हैं कि आपको क्या गिवन है N cross N plus forty two is prime number P N for prime number ओके वो कह रहे हैं कि अगर n एक होल नंबर है तो n क्रॉस n प्लस फोर्टी टू जब हम करते हैं तो आंसर जो है हमारा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए तो वो प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है आपको वो फाइंड करना है बेसिकली ओके तो ये जो एक कंडीशन है हमारे पास ये तभी पॉसिबल होती है जब n जो है वो n इज इक्वलेंट टू वन है वन भी तो एक प्राइम नंबर है तो जब आप एन को वन पुट करते हैं सिर्फ तभी ये पॉसिबल हो सकती तो हमें लेट कर लिया वेन एन इज इक्वल्स टू वन इस सिचुएशन में जो हमें केवल है जहाँ जहाँ n है हम लोग one को सब्सटिट्यूट कर देंगे। We are just replacing n with one, okay? So let's see how it works. n की जगह पे one आ गया, one cross n plus forty two, it means one plus forty two. So one multiplied by one plus forty two is basically forty three. One cross forty three, one को जब forty three से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर इस forty three and forty three is what? Forty three एक प्राइम नंबर है ना? So, this is your answer, your requirement. That's all for today. And your exercise 1A is finished. Thank you very much. You have to subscribe, like and share as well. You can ask me in the comments what you have confused. After that, we will check in the next video. We will check in the next video. But I will not do that because it is very basic. We will start algebra chapter number 4. Because the students have a lot of issues in algebra. It is the toughest thing and it is your base. So, we will start algebra. Thank you.